Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha iluminar o entendimento de cada um, para que cada um venha saber o que Deus quer de si, e a pessoa sabendo da vontade de Deus, obviamente, ela vai aplicar esse conhecimento, essa vontade de Deus na sua vida para ser salva, para ser filha de Deus. Então, eu queria que você entendesse aqui o texto sagrado, que coisa maravilhosa, né? Ainda falando sobre Maria, a Virgem Maria, ela foi escolhida por Deus. Diz aqui, que quando o anjo Gabriel chegou a ela, o anjo disse, salve a graciada, salve a graciada, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, bendita és tu entre as mulheres. E ela não entendeu aquela saudação do anjo, mas o anjo, então, complementou, dizendo, não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Achaste graça diante de Deus. E é isso que tem que acontecer com todos os que são agraciados pelo Senhor, que o Senhor tem escolhido. Jesus disse uma vez, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? Quem são os agraciados como Maria? Maria foi agraciada. Tinha, havia muitas jovens como Maria em Israel naquela altura. Mas o anjo foi até a virgem. O que, que significa isso? Ela realmente era uma virgem pura, temente a Deus. E a gente nota que, por conta desse temor, Maria tinha o caráter de sinceridade, de pureza. Quando a pessoa teme a Deus, ela é sincera, ela é transparente, ela não é fingida, ela não é enganadora. Ela olha nos olhos, ela fala o que ela pensa, ela não é fingida, ela não, ela não tem um discurso que agrada as pessoas, ela tem um discurso dela própria, ela fala aquilo que ela tem dentro de si, que ela sente, que ela pensa, ela é transparente. Assim era Maria. E ela achou graça diante de Deus. E o anjo de Deus veio até ela. E isso acontece também, tem que acontecer, com as pessoas agraciadas, escolhidas por Deus. Eu não sei quem são os escolhidos por Deus. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu fui escolhido. <risos> Desculpa, eu não estou aqui fazendo ou rindo de gozação, de deboche, nada disso. Eu estou aqui rindo de alegria, porque eu fui escolhido por Deus. Eu fui um escolhido dele. E por que, que ele me escolheu? Bem, ele sabe por quê. Eu não sei. Eu não sei por que, que ele me escolheu. Porque eu nasci é, junto com os meus irmãos, eu tive seis irmãos, e cada um seguiu a sua vida, mas Deus escolheu a mim. Graças a Deus. Ele escolheu porque ele quis escolher. Se eu merecia? Não, não merecia de forma nenhuma. Eu, eu, eu merecia tanto quanto os demais. Mas eu fui chamado e escolhido. Ora, Maria também foi escolhida. E porque ela foi escolhida, o anjo foi até ela. E com certeza você, amiga e amigo, que, que também foi escolhido, um anjo chegou a ter você um dia. <risos> Bispo, não, ninguém, nenhum anjo apareceu para mim. 
É verdade, nem para mim apareceu um anjo assim físico, mas um anjo espiritual, um anjo de Deus. Alguém chegou com o um evangelho para mim. Eu me lembro do pastor, do bispo, que me ensinou sobre a palavra de Deus. Ele, este anjo, ele pregou a palavra e eu, então, fui convencido pelo Espírito Santo. O anjo trouxe a mensagem da palavra de Deus e eu atendi essa palavra, aceitei, levei dois anos para me converter, mas quando me entreguei, pronto, acabou. Aí sim, eu fiquei convencido de que realmente era um pecador e então o Espírito Santo veio sobre mim, que é o que aconteceu com Maria. Maria primeiro ouviu o anjo, o anjo veio a ela e diz, olha, você é agraciada, Deus escolheu você para esse e esse propósito. Então, bendita és entre as mulheres, quer dizer, feliz. Agora, quando Maria ouviu essa saudação, ela ficou intrigada. Diz o texto aqui que, vendo-o, vendo o anjo, turbou-se muito com a sua palavra. Turbou-se muito e considerava que saudação seria esta. Então, o anjo lhe disse, não temas, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E aí ele deu o recado, ó, você vai conceber uma criança, será de Deus, o nome dele será chamado Jesus. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Maria ouviu essa saudação, então ela ficou na expectativa de um dia, cedo ou tarde, o Espírito Santo vir e fazer a obra dele no seu corpo. No seu corpo. E foi isso que aconteceu. O dia determinado por Deus, ele veio, o Espírito Santo veio, o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus veio e envolveu Maria e colocou nela a semente divina. E Maria veio a ser mãe do filho do homem, por isso ele é chamado filho do homem, porque ele nasceu de uma mulher, ele nasceu de uma jovem, ela era virgem, jovem virgem, mas ela veio da carne dela, do sangue dela, misturado com a semente divina. Ora, isso é que tem que acontecer com você, como aconteceu e acontece com todos os que recebem o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, então, nasce ali uma nova criatura. <risos> Por isso que a gente insiste para você receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a partir do momento que Maria foi visitada por ele, então nasceu uma criatura nova, divina, dentro dela, que foi Jesus. Nunca mais Maria foi a mesma, obviamente, nunca mais. Mudou o seu coração, mudou o seu pensamento, mudou a sua vida, mudou tudo. Porque o Espírito de Deus passou a guiá-la. Ora, minha amiga e meu caro amigo, é o que acontece quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo. E aí, se você quiser conferir, leia lá no Evangelho de João 3, Jesus fala com Nicodemos, quem não nascer da água, a água é a palavra de Deus, é do Espírito Santo, é o próprio Deus em Espírito que desce sobre a pessoa. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo fala mais, ele diz, quem não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então, 
Em outras palavras, resumindo, o nascimento de Jesus acontece também com cada um de nós que recebemos o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito de Deus, quando o Espírito Santo desce sobre você, então faz nascer ali uma filha, um filho de Deus. <risos> é por isso que você vê os testemunhos que nós temos colocado aos montes, né? uma nuvem de testemunhos. As pessoas dizem, puxa, quando eu recebi o Espírito Santo, olha, foi a coisa mais extraordinária, mais gloriosa, mais linda que aconteceu na minha vida. Olha, a partir daquele dia, daquele momento, nunca mais eu fui a mesma criatura. As minhas fraquezas, as minhas debilidades, os meus medos, minhas dúvidas, tudo desapareceu. Eu que nasci sem mãe, eu, nasci, eu fui jogada no, nesse mundo, eu nasci e não conhecia minha mãe nem meu pai. Mas naquele momento em que eu recebi o Espírito Santo, em que o Espírito de Deus desceu sobre o meu corpo, me fez uma nova criatura. Aí eu passei a ter um pai, porque Deus falou comigo, você agora é minha filha, você nunca mais será sozinha, eu sou seu pai. Isso é muito grandioso, isso é muito glorioso. É claro, não vai acontecer com todo mundo, porque nem todos são escolhidos. Todos são chamados, mas escolhidos, eu penso, eu creio, como Jó. Jó foi escolhido porque ele era um homem sincero. Ele era um homem eminentemente sincero. O texto sagrado fala disso. E o diabo tentou remover a sua sinceridade jogando a sua mulher contra ele. A mulher, o diabo falou para a mulher de Jó, olha, por que, que você não amaldiçoa a Deus e morre de uma vez? Quer dizer, a mulher, nem a mulher dele queria ele, de tão podre, digamos assim, de doenças, de enfermidade, cheirando mal, ele estava. Mas ele, Jó, manteve a sua integridade, sua retidão, seu temor para com Deus e continuou vivendo aquela fé. Então, você que está nos assistindo nesse momento, avalie a sua vida, minha amiga e meu caro amigo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela passa a conhecer Deus. Por exemplo, Maria tinha informações de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de os deuses de seus pais, mas ela não o conhecia. <risos> a mesma coisa tem que acontecer com você. Você tem informações bíblicas, mas você não conhece o Deus da Bíblia. Então, você fica chupando o dedo, você fica aquém daquilo que você gostaria que fosse, das promessas de Deus. Então, amiga e amigo, você entende o que eu estou a falar? Você tem que conhecer o Senhor Jesus. É isso que eu vejo. Assim como Maria conheceu Jesus na sua intimidade, conheceu a Deus na sua intimidade, você também tem que conhecer. Eu o conheci também na minha, na intimidade. Quando nós, quando nós ficamos convencidos do, dos nossos pecados, o Espírito Santo é quem convence. Eu disse, quem poderá me salvar? E então o Espírito Santo me apresentou Jesus. Jesus, que morreu na cruz por mim. Então ele estendeu as mãos e fez de mim uma nova criatura. Um novo pensamento, um novo coração, uma vida nova. Se isso não acontecer, então você pode se dizer cristã, por conta do conhecimento que você tem de Jesus. Mas, se você não tiver uma experiência pessoal com ele, você não o conhece. 
Você não sabe. Por exemplo, aqui nós ensinamos todos os dias, nós estamos aqui trazendo uma palavra de fé, de orientação, de ensino. Eu estou dando para vocês o que Deus me deu. Eu não estou fazendo nada novo, eu estou falando aquilo que Deus me deu, de acordo com a sua palavra, rigorosamente de acordo com a sua palavra rigorosamente de acordo com as Sagradas Escrituras. Não é de acordo com a minha filosofia, com o meu pensamento, com um o pensamento, nada disso. Quando a pessoa diz, ah, o bispo é sábio, eu, <risos> eu apenas passo para as pessoas, ou tento passar, eu tento passar, aquilo que Deus me tem dado. Aliás, é uma coisa que eu peço todo santo dia ao Senhor, que ele me ensine a dar para as pessoas o que ele me tem dado. Que o pão nosso que ele me tem dado, de cada dia, o pão nosso de cada dia, que ele me ensine a transferir para outras pessoas também. Porque não é justo, não é justo que somente eu coma do pão celestial e as outras pessoas fiquem a chupar dedos. Eu não aceito isso. Eu quero que todos recebam, mas quem são os agraciados? Aqueles que foram escolhidos por Deus. Ele que escolhe, não sou eu. E você, amiga e amigo, você pode se tornar escolhida e escolhido quando você se torna transparente, quando você reconhece os seus pecados, diz, eu, realmente, eu não mereço, eu... Eu, eu sou uma pessoa religiosa, mas eu sei que dentro de mim existem ranços de amargura. Eu vivo com mágoa, eu sou uma pessoa é, completamente é, magoada, eu sou uma pessoa amargurada, a pessoa me faz mal, eu, eu, eu quero vim, me vingar. Então, esse tipo de comportamento é um tipo de pessoa que não é agraciada por Deus, porque ela guarda dentro de si mágoas, ressentimentos, ódio. É isso aí, você tem que se libertar disso. E como você pode fazer isso? Orando pelas pessoas que você tem mágoa. É o único jeito, quando você orar, você vai perdoar. Eu sei que é difícil, mas contrarie o seu coração e use a sua mente, seu intelecto e ore, porque isso você pode fazer. Então, é isso, Deus, amiga e amigo, está buscando pessoas sinceras e ele sabe quem é sincero, só ele sabe, ele sabe todas as coisas. Então, não tente fingir uma coisa, não tente parecer alguma coisa que você sabe que não é, porque Deus sabe as intenções, até as intenções dos nossos corações. Ele sabe de todas as coisas, minha amiga e meu amigo. Ninguém pode esconder nada dele. É como nós temos falado, Deus sabe o que eu vou pensar daqui a dez anos, se eu viver até lá. Deus sabe o que você vai pensar daqui a pouco, amanhã. Ele sabe tudo, tudo, o passado, presente, futuro. Tudo é a mesma coisa para Deus. Para Deus não existe o ontem, o amanhã, o daqui a pouco. Não, para Deus existe tudo. Ele, assim como Deus é, Ele é e somente Ele é o eu, o grande eu sou, tudo para Ele é pequeno porque Ele é o máximo, Ele é grande, Ele é tudo. Então, Ele sabe quem é quem, quem é sincero, e quem não é sincero. Então, há muitas pessoas, infelizmente, que têm vasta informação de Jesus, mas não o conhece. E quando a pessoa busca o batismo com o Espírito Santo, ela está querendo beber da água que Jesus oferece. Aquele que tem sede, essa sede é sede de conhecer, ao Senhor. Quem tem sede, venha a mim e beba. <risos> Jesus dá essa água, que é o Espírito Santo, a água da vida eterna. E, faz, e essa água, que é o Espírito Santo, faz 
com que o nosso ser se transforme numa fonte a jorrar por toda a eternidade. Então, Maria primeiro foi visitada pelo anjo Gabriel, que anunciou o que iria acontecer com ela. E a mesma coisa acontece com o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, que leva a palavra de Deus para todos. Quem quiser, quem crê e for batizado, será salvo, será o escolhido e vai ser um filho, uma filha de Deus, a exemplo do que Maria concebeu. É o Espírito Santo que faz a gente ser filho de Deus. E mais ninguém. E nenhuma religião faz isso. Nenhuma igreja, nenhum bispo, nenhum pastor, ninguém. Ninguém. Só o Espírito Santo pode fazer de você uma nova criatura. Se você quiser, busque. Faça jejum, se empenhe, priorize. É isso que é o reino de Deus, que Jesus falou. Buscai primeiro o reino de Deus. Quer dizer, deixe o Senhor Jesus, através da sua palavra, reinar nesse trono do seu coração, para que então você venha ser cheia do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos e até amanhã. E continuamos naquela campanha, a campanha da quebra da maldição. Se você tem sido uma pessoa maldita ou amaldiçoada, por quem quer que seja, você pode se livrar dessa maldição hoje mesmo, em qualquer igreja universal do reino de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.